ang kalusugan, 7.30 to 8 ng umaga, Monday to Friday, DWBL 1240 kilohertz. Sa inyo pong Facebook, hanapin nyo ako sa aking pong Facebook page, patnubay sa kalusugan, ugalin nyo i-like and then i-share para makinabang ang mga kaibigan ninyo. At ganun din po, hanapin nyo ako sa aking YouTube channel. Uh, i-click nyo po yung Rose, yung Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para mapanood nyo yung topic na gusto ninyo. Ako po si Mang Rose, isa po akong health educator, member ng KDT, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor, ako po ay nagtapos ng bachelor's of education degree, nagpatuloy mag-aral ng public health at nag-aral po ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health sa Escondido, San Diego, California. At ganun din po, nag-attend ako ng seminar tungkol sa natural medicine sa Weimar Institute sa Sacramento and School of Alternative Medicine sa Palm Spring, California. Ang informasyon na binibigay ko po sa inyo ay payo lamang. Pero ang nais po sana na payo ko sa inyo, ano man sakit meron kayo, ugaliin nyo po magpa-check up sa doktor nyo, iwasan ng self-medication. At sa akin po, pagkatapos kayo na-diagnose ng doktor, uwi na kayo sa bahay, Pagkatapos yun na dismiss sa ospital, uwi na kayo, paano nyo alagaan ang sarili nyo? Sa panahon po ng pagkakasakit, uh, in case of emergency, ang aking pong tinuturo, ano ang pwede mong gawin? Limbawa po, may bigla na stroke, may na heart attack, may nagdidelirio, may nanginginig, may nangingitim, di ba kahinga, at eh, inaapoy ng lagnat, nagsusuka tae, suka ng suka. Ano first aid na pwede mong gawin sa kanya para maiwasan natin ng dead on arrival ang pasyente sa ospital. Kaya ito po uh, ang ang uh, kailangan mo ng immediate action in case of emergency. Equip ninyo ang sarili niyo ng kaalaman tungkol sa natural medicine, ang nanay ang pinaka nurse at doktor sa tahanan ninyo. Kaya meron po tayong aklat, Natural Remedies Encyclopedia. Ito po ay 11,000 na uh, home remedies. Meron mga 730 diseases ang kanyang dinidiscuss at anong natural remedy doon. Sa tulong po ng water therapy book, panggagamot sa pamagitan ng tubig at saka healing wonders of diet, your food is your medicine and your medicine is your food. Ganon din po yung ating health and home magazine, eto yung mga napapanahong informasyon. Ito yung mga references natin para marami tayong alam tungkol sa natural medicine. Mas maganda po magkaroon kayo ng kopya nito. Ito yung investment. Hindi na wala ang pera nyo at ito yung pwedeng mabasa ng mga anak nyo, mga apo nyo at magiging doktor sila sa uh, sa hinaharap. No, ngayon po ay aking talakayin ngayon yung tungkol sa gestational diabetes. Al al ano po ba yung gestational diabetes? Sa ikaanim na buwan ng pagbubuntis ng babae, karaniwan nakikita sa kanya yung gestational diabetes. Matas ang level ng asukal sa dugo sa kanyang pagdadalang tao. Ito yung uri ng diabetes na tanging nagbubuntis lamang ang nagkakaroon nito. Walang mapapansin sintomas kapag may gestational diabetes, kaya mahalagang imonitor ito ng obigayni, yung level ng kanyang blood glucose o blood sugar sa oras na nagdadalang tao upang malamang kagad kung meron siyang gestational diabetes. At para matulungan mo na manatiling malusog ang sanggol sa sinapupunan. Karariwan, nawawala naman ganitong uri ng diabetes pagkapanganak ng babae. Ngunit kung hindi naman naagapan, pwedeng umuwi ito sa tinatawag nating type 2 diabetes. Yung type 2 diabetes, ito'y problema na ang katawan mo na tumataas ang blood, ang blood sugar mo ng higit sa normal. Kaya ang tinatawag natin dito ay hyperglycemia. Ang type 2 diabetes ang pinaka-common. Kaya pagka may type 2 diabetes ka, hindi mo nagagamit ang insulin properly. Ibig sabihin, ang tawag dito ay insulin resistance. Ang ano ibig sabihin ng insulin resistance? Pag ang selyula ng katawan mo, hindi siya nagre-response na mabuti sa insulin. Ang insulin resistance, ito nagiging factor, nagiging dahilan ng type 2 diabetes at saka gestational diabetes and pre-diabetes. Sa simula, ang ating lapay o ang ating pancreas, gumagawa siya ng extra insulin pero darating ang panahon, hindi na siya makagawa ng enough na insulin 
para mapababa ang yung sugar. Yung po ang type 2 diabetes. Ano ba sanhin ito? Ayon po kay Dr. Edward Santos, doktor ito, na ang, ang gestational diabetes, sabi niya, ito'y dala ng pagbabago yung mga hormone sa pagbubuntis at nagiging resistant sa katawan sa insulin. Ang insulin is ay uri ng hormone na galing sa lapay o pancreas nagbibigay lakas sa katawan para ma-metabolize ang glucose para magamit ng katawan yung, kasi anything na kinakain natin nagiging glucose or sugar. Siyempre itong sugar na to gagamitin ng katawan pinakapanggatong or fuel or source of energy mo. Ang tagapagdala nitong sugar ng galing sa kinain mo ay insulin. Para siya yung sarap siya po yung alalay, para siyang security guard na bumukas sa pinto para escort yung sugar sa loob ng ating katawan. Kapag mababa ang level ng insulin mo, hindi magagamit pag wala kang enough insulin, tumataas ang level ng sugar mo sa katawan. Kaya ito yung nagiging risk factor nagkakaroon ka ng gestational diabetes. Bakit po yung iba, bakit nagkakaroon ka ng gestational diabetes? Maring mataba ka, kaya huwag kang magpapataba pag buntis ka. Tapos, uh, o kaya yung nauna ka ng, ano, nung una mong pagbubuntis, nagkaroon ka na ng gestational diabetes, maaring sa susunod na pagbubuntis mo, magkakaroon ka pa rin. Tapos, lalo na pagka nanganak ka, ng unang sanggol mo, ang timbang ay 9 pounds. Karamihan po kasi mga batang sinisilang, 6 pounds, 7 pounds. Pero pag nag 9 pounds na yung baby mo, ay ikay candidate sa gestational diabetes. At meron kang kapatid na diabetic, meron kang magulang na diabetic, o kaya, nung dalaga ka, meron kang picos, polycystic ovarian syndrome. Kaya karamihan ng mga babae na may picos, pag nagdalang tao sila, candidate sila sa gestational diabetes. Ah, kaya para malaman nito, ang magdadiagnose ang doktor. Lalo na kung mataba ka, tapos eh, buntis ka. Ngayon, it, sa pagsusuri sa pamagitan ng dugo mo, kukuha ng ka ng dugo, dun malalaman na obigay ni mo na meron kang risk factor sa pagkakaroon mo ng gestational diabetes. Makikita po na, na mamanifest itong gestational diabetes na to pagkaraan ng 6 na buwan o 7 buwan ng pagbubuntis mo. Kaya sabi ko nga, ang gestational diabetes, ang uri ng diabetes, ang meron lang nito, yung buntis lang. Ang babae may meron gestational diabetes ay may normal na blood sugar kapag hindi buntis. Ngunit tumaat ang blood sugar, tuwing nagbubuntis, kadalasan ay ano, nagiging dahilan din po nito ng pagtaas ng presyo ng dugo. Tulad po na sabi ko, ang insulin isang hormone na ginagawa ng lapay o pancreas siyang kumokontrol sa pagtaas ng asukal sa dugo. Ang gestational diabetes ay, gana, ay nagaganap pag ang lapay ay hindi nakakagawa ng tamang insulin. Kaugnan nito ng pagbabago ng hormone ng babaeng buntis. Kaya ngayon, patuloy na tumataas ang sugar sa katawan. Ang gestational diabetes ay ito po, ay sabi ko po nga, ay matutuklasan pagka ikaw ay nagpa-check up kasi sa simula, Walang simptoma nito, kaya kailangan pag ang nagdadalang tao, lagi siyang bumibisita sa kanyang obigayni para ikaw ay masubaybayan, maiwasan ng komplikasyon. Kasi nga po itong uh, kadalasang natuklasan na meron type 2 diabetes, and baba, kapag nagbuntis, may type 2 diabetes ka na tapos meron kang picos, kaya yung mga babae may picos or polycystic ovarian syndrome, o maapektuhan ng insulin, pwede magkaroon ka ng insulin resistance, pwede ka magkaroon ng high blood, high cholesterol, sakit sa puso, at lalo na po, kaya inulit ko, huwag kang magpapataba pag buntis ka. No? Uh, ang babaeng, at saka may edad ka na. No? Tapos, yung nakaraan mong pagluluwal ng sanggol, ay meron kang ma macrosomic child. Ano yung ma macrosomic? higit na 4 kilos ang ang bigat ng baby mo. Kaya ang komplikasyon, alam mo ko ng komplikasyon po ng gestational diabetes, 
magdudulot ito ng high blood at merong magkaroon pa ng eclampsia kaya karamihan ng mga babaeng na mamatay sa panganganak nagkaroon sila ng preeclampsia ito yung high blood at pwede rin uh, ma mapinsala ang buhay ng nanay at ng baby kaya mapanganib para sa sanggol ang pagkakaroon ng digestational diabetes ng isang ina kaya po, pa, bago tayong magpatuloy, paalala muna sa ating mga supplement, ang vitamin C. Kailangan na kailangan ng isang nanay na nagdadala ng tao ang vitamin C para makaiwas ka sa gestational diabetes. Ang vitamin C, ito yung protection. Sabi ko po, uh, uh, nakalagi ko sinasabi sa inyo, ang vitamin C, meron siyang critical role sa pagdepensa sa ating katawan panlaban sa infeksyon sa mga pre-radical. Ang pre-radical, ito yung mga harmful molecule na nagkukos ng degenerative diseases like cancer, diabetes, at saka marami yung, yung nakakapinsala, nakakamatay na sakit. So, ang vitamin C, ito po ay depensa, ito ay antioxidant. Ano ba pagka nagkakaedad na tayo, uh, nagkakaroon na po tayo ng kahinaan ng ating katawan dahil sa pollution, dahil sa katandaan na natin para magkaroon tayo ng ganap na panlaban sa karamdaman madali tayong dapuan ng pneumonia, madali kang dapuan ng tuberculosis kaya sa mga, nag, mga worker kailangan nyo po din ng vitamin C to prevent yung hepatitis B pati yung, uh, ano, yung tuberculosis no? kaya ito po para protektahan mo ang katawan mo sa mapinsa, mapaminsalang sakit, pampalakas ng immune system, magtake ng vitamin C. Ito rin po yung pamprevent ng wrinkles sa balat, pamprevent ng pagkasira ng mga ugat, nariridus ang panganib sa cardiovascular disease, no? At sa mga buntis, para sa prenatal health problem, kailangan ng vitamin C. At sa mga mata, to prevent kataratang glaucoma, paan ka mabulag, mag mega doses ka ng vitamin C. Ganon din yung ating lecithin para uh, ma-activate yung sluggish mind, ma-improve ang memory mo. Uh, ito po is very effective sa nerve signal sa maraming area ng ating utak, responsible sa memory storage and retrieval, ang lecithin. 30% po composition ng ating utak ay lecithin. Kaya pag nagkakaedad na tayo, mag-take tayo ng lecithin. Ako po, pag araw-araw, nagpipake ako ng lecithin, nagpipake ako ng vitamin C, protection sa aking katawan. Siyempre, senior citizen na rin ako, 64 years old, kaya dapat manatili akong malakas at masigla. Ganon din ang Super B Complex, ito combination ng 8 different vitamins. Kung madali kang mapagod, madali kang mahapo, uh, kung ikaw ay na, 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 meron kang hinaharap na depression, ang ating pong Super B Complex, ito ay stress vitamins kino-convert niya yung food mo into cellular energy. Ang vitamin B deficiency, nakakababa ng red blood cells. Pag mababa ang red blood cells natin, yan ang carrier ng oxygen. Kaya madali kang hingalin, hapuhin, hingalin, at saka madaling mahilo at maputla. Para masuportahan ang normal function ng ating nervous system, anti-stress vitamins, para ma-maintain ang nerve ng ating mata, buhok, balat, at type for proper brain function, kailangan natin ng super B complex. At available po yan sa atin sa uh, Lagman Building sa Blumentrate. Ganon din po yung omega-3 fatty acid, all kinds of inflammation, arthritis na mamaga, inflammation sa lungs, magkakaroon ng asthma. Eh, ito pong constipation, itong pinakakomon neglected problem today, alam mo, ang constipation, the mother of all diseases, pag hindi ka dumudumi araw-araw, maraming sakit na lalabas dyan. Colon cancer, breast cancer. Kaya ngayon, ang omega-3, ito yung natural na treatment for constipation. Ito ay natural laxative. Kaya kung kayo po ay constipated for the normal movement ng dumi mo sa bituka, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Pangalis din ito ng bara sa heart. Ito rin po yung maganda sa mga may arthritis, sa mga may asthma, may allergy. Pampababa dito ng sugar at ng cholesterol at triglycerides. Uh, inumin mo to magat gabi after na kumain ka. Malaking tulong ito para sa kalusugan po ninyo. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya dapat po natin itong 
pag-ingatan. Alam niyo po, um, at wag, wag nating baliwalain, no? Kailangan po meron tayong tinetek na supplement para po sa ating kalusugan. Ngayon, pwede yung bilhin niya sa Lagman Building. Paano po ba pagpunta sa office natin? Every Friday ako ay nasa Lagman Building, 10 to 12. Kung nasa nyo akong makita ng personal, makausap nyo ako para mabigyan ko na yung payo tungkol sa inyong health problem. Lalo na kung diabetic ka, meron kayong hepatitis B, at meron kayong sakit na nagpapabigay ng bigat sa inyo. Pwede nyo akong puntahan every Friday, 10 to 12 sa Lagman Building. Pinag-aralan ko po kay Dr. Bernard Jensen, na-train kami na sa pagsilip sa mata nyo, titignan lang kulay tsaka shape ng mata, malalaman natin sa nagmula ang sakit nyo. Pero hindi po nagda-diagnose ang, ang ano, ang iridology. Ang doktor lang po nag, nag, ano, nagda-diagnose, pero ito po malalaman lang natin sa mata, bakit lumalala ang sakit nyo. Ano yung mga malpraktik, ano yung mga maling ginagawa ninyo, kaya lumalala ang ang sakit nyo. Malalaman po natin yan sa pamagitan ng pagsilip sa mata. Every Friday po yun, 10 to 12, puntahan nyo po ako, ha? Ito, makabili na rin kayo ng product. Paano po po papagpunta ng Lagman Building? Sakay lang kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Pag baba nyo sa Blumentritt LRT Station, uh, anak, yung Blumentritt, pag baba nyo, nasa kanto lang ang Lagman Building. Ang landmark nun, nasa baba natin ng 7-Eleven, katapat natin yung Pure Gold. Nasa third floor tayo, room 315. Ngayon, kung gusto nyo bumili ng product doon, kahit na hindi Friday, Sunday up to Friday, 7 to, to 7 ng umaga, 7 ng hapon, nandun po yung ating security guard, si Moss, pwede nyo hanapin siya doon kayo bumili ng ating mga product. Ano ho? Okay? Ah, uh, uh, Anong panganib ng gestational diabetes sa mga sanggol? Ang pangunahing resulta ng gestational diabetes ay nagbabago ang laki ng bata o sanggol sa sinapipunan. May panganib, ang bata ay may panganak mo siya na masyadong malaki. Na tinatawag nating ma macrosomic. Ibig sabihin, higit na 4 kilos ang timbang ng bata. Mapanganib ito pag sobra ang timbang ng bata. Piligroso to. Uh, maaring ito uh, dahil sa madaming asukal sa dugo na hindi makontrol kaya palaki ng palaki yung bata maaring magkaroon ng low blood sugar ang sanggol pagkapanganak maaring manilaw siya o problema siya sa paghinga at kakulangan ng mineral sa dugo pag ang bata ay sobrang laki yan ang pagka maraming asukal sa dugo ang nanay at marami namang insulin na pumapasok sa sinapupunan kung saan nakalagay yung sanggol. Sa panahon ng pagbubuntis, mahalaga na makontrol ang inyong glucose sa dugo. Dahil ang sobrang taas niyan ay hyperglycemia, kaya nagiging dahilan ng paglabas ng insulin sa sanggol sa sinapupunan, kaya mabilis lumaki ang bata. Alam mo sa huling yugto ng pagbubuntis, ang mataas na sa asukal na ang mataas na asukal sa dugo ng ina at mataas ang insulin sa sanggol sa sinapupunan ay mag-aambag ito sa tinatag nating hypoxia. Ano po itong hypoxia? Kakulangan ng oxygen, magiging acidosis, at maging kamatayan ng bata sa sinapupunan. Kaya mayroong mga bata na namamatay sa sinapupunan kapag ka gestational diabetic ka. Kaya dapat uh, kung kayo po ay na-diagnose na may gestational diabetic, kailangan ang gawin nyo po ay kontrol ninyo ang sugar nyo. Paano pag-iwas po nito? Palagi kayo nagpapasuri sa doktor. I-monitor ang sugar ninyo. Mainam na dahaka sa loob po ng ano, dalawang beses sa isang araw. Tinitignan nyo ang, meron mo naman po kasing ano eh, uh, ma, pang ano, meron kayo mabibili na kayo na mismo ang mag-monitor sa sugar nyo. Pagkain ang tama. Ang pangunahing pagkontrol po ng sugar, yung tamang pagkain para makaiwas ka sa pagtaas. Kaya makakatulong po yung mga, ano, yung dietitian, no? Pumunta kay sa dietitian sa ospital para turuan ka kung anong tamang pagkain para sa inyo. Tuturuan ka yung masustansya at balancing pagkain. Maraming gulay, maraming prutas, lean protein, and healthy fat. Moderate amount ng bread, cereal, pasta, and rice. Moderate ha. 
iwasan yung pati mga starchy vegetable tulad ng kamote at mais, ano moderate lang yan. Tsaka ano, yung mga sugary food like soft drinks, fruit juices, pastries, totally pinagbabawal yan. Dapat po pagka kayo po yung may digestional diabetes, meron kayong strict schedule sa nutritional intake. Yung sabi po ng mga expert, para ma-prevent yung pagtas ng sugar po ninyo, magkakaigay ng mga gulay. Ang suggestion po yung fiber intake tulad alimbawa ng sitaw, okra, yung mga, mga talbos, yung mga pechay, yung mga ganon, uh, talong, ganyan. Kasi po yung fiber, yung hilatsya mula sa gulay, pinipigil niya yung, pa, yung pagtaas ng insulin uh, at saka po yung tinutulungan niya yung yung balance ng insulin at sugar sa katawan. Hindi masyadong mataas yung insulin, hindi naman mataas masyado yung sugar, kailangan po mabalansi yan. Pag mataas ang insulin, lesser ang sugar, mag-hypoglycemia ka. Pagka naman, ano, inulit ko, pag mataas ang insulin, mababa ang sugar, magkakaroon ka ng hypo. Pagka naman mataas yung sugar mo, bababa yung insulin mo, mag-hyperglycemia ka. Merong masamang epekto ito sa katawan mo. So, para mamano yan, mabalansi yan, ang nagpapanormal ng blood sugar nyo, magkakain kayo ng gulay, tulad po mo, ng ampalaya, ng pepino, magkakain kayo ng pepino, mansana, salit na tinapay, pandisa lang kakainin nyo, yun ang kakainin nyo. Kaya, ang recommended po, ang sabi, pwede kang kumain kada ikalawang oras kumain ka, pero konti-konti. Ikada ikalawang oras kumain ka, pero konti-konti. At kailangan mo din ng protein for growth and development ng baby mo. Iwasan mo yung mga red meat, mas maganda, lean meat, bawa fish, mga white meat, like chicken, wala siyang, wala siyang, wala siyang, wala siyang ano yung balat, iwasan mo yon Kaya kailangan din daw po, ay magbibilad kay sa araw para maabsorb mo yung calcium at iron at magnesium para sa proper ab nutrients absorption kailangan nyo po ng ano ng init ng araw at saka kay, alam nyo do yung daw tofu, yung mushroom, yung salmon, ito'y magandang pagkain sa diabetic. Ganun din po pag meron kang vitamin C deficiency, nakalink ito sa gestational diabetes. So, pag diabetic ka mag-take ka ng vitamin C. Importante ito sa inyo. No? I-prevent mo yung mga restaurant food. Ang bilis tumaas ng sugar mo pag mahilig kang kumain sa restaurant food. Magkakain ka ng mga fresh vegetable and fruits like okra, carrots, mga ganyan. Iwasan mo yung mga bread. Kailangan mo yung mga empty carbohydrates, junk food, iwasan mo yan. Eliminate mo yung sugary food, no? Kaya mas, tsaka daw po mag-exercise ka. Alam mo ang exercise, nakakapagpababa ng sugar. Pagka nag-exercise ka, without the help of insulin, ang sugar pumapasok sa katawan mo, mabiburn mo as your fuel. Kaya 30 minutes walking or sa swimming pool, stationary exercise, malaking tulong. Kasi ang exercise, ginagamit ng katawan mo yung maraming sugar sa dugo, pag nag-exercise, sabi ng mga expert, pagka nag-exercise ka, nakokontrol ang sugar po ninyo. Paalala muna po sa ating activated charcoal. Alam mo, activated charcoal, nagtatrap ito ng toxin at chemical sa katawan para ma-flush out ito sa body para hindi ito ma-absorb. Kaya pag may ng activated charcoal, damihan mo yung tubig na iniinom mo. Maganda to sa kinakabag, sa uh, acid reflux, hyperacidity, sinisik mura, kumukulo ang tiyan mo. Nakakababa din ang kolesterol, ang activated charcoal. Nariridose din po yung blood alcohol concentration. Yan nagpiprevent ito ng hangover. Kung constipated ka tapos bad breath ka, maganda po magtake ng activated charcoal. Pag nakagat ka ng aso o pusa, o natetano ka, hugasan mo mabuti yung tubig, tubig at sabon yung sugat, Lagyan mo ng charcoal powder yung sugat, tapos minong activated charcoal. Alam mo, pandetox activated charcoal, 1,500 BC pa, yung panlaban sa infection sa mga sugat, ginagamit ng activated charcoal. Ito yung pang cleanse, 
pag liver cleanse, kidney cleanse, or full body cleansing, pang poison detox, ang activated charcoal. Pag napod poison ka, maganda po mag-take ka ng activated charcoal. Kaya pati ang mga bad breath mo, mawawala. Inom pa ng maraming tubig, malaking may tutulong nito sa kalusugan nyo. Ganon din po, meron tayong langis, yung sanchera oil. Ito yung pinagsama-samang halamang gamot. Na ito po ay maganda sa sipon, sa ubo, sa lagnat, sa trangkaso, pamamalat, tabag, pahid mo sa dibdib, pumaplema ka, nakakaginhawa ng paghingak, may dysmenorrhea ka, masakit ang puson mo, pinupulik at masakit ang mga kalamnan mo, nirarayong maka, gamitin niyo po yung sanchera oil. Pang haplos ito, hindi ka din dapuan ng lamok. Pag kinagat ka ng insekto, mawawala ang kate, subukan niyo po panag naghaplos ka niya, hindi ka lalapitan ng lamok. Yan po yung ating sanchera oil, available yan sa atin sa Lagman Building, no? Pwede rin pong i-deliver ito through LBC. Okay, kayo po yung nakikinig lagi sa akin, 7.30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz, patnubay sa kalusugan sa inyong Facebook page, hanapin yung patnubay sa kalusugan. Pwede kayo mag-chat sa akin sa patnubay sa kalusugan page, kung ano yung concern ninyo, kung ano yung mga tanong ninyo, uh, pwede nyo kayo, mag-chat kayo sa akin sa Facebook page ko, patnubay sa Elusugan. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rosal Ponso, i-click nyo yung subscribe, and then mapapanood nyo yung topic na gusto po ninyo. Bumisita kayo lagi sa akin sa Lagman Building every Friday, 10 to 12, para makausap ako, matignan ko yung mga mata, sisilipin ko yung mata nyo, malalaman natin sa nanggaling, ang yung karamdaman. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thoughts. Nice ko pong i-share sa inyo. Ito, Jeremiah, verse 33, verse 3. Sabi po sa Jeremiah, 33, verse 3, Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng madakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. Alam nyo, pag uh, ang, ang isip ng tao ay hindi katulad ng isip ng Diyos. Iba ang tingin ng mata ng tao, iba yung tingin ng Diyos. Alam mo sabi nga, alam ng Diyos ang simula ng buhay natin, alam din ng Diyos yung destiny natin. Sabi nga, ang kaarawan natin, alam ng Diyos kung kailan tayo pinanganak, alam din ng Diyos kung hanggang kailan ng ating buhay. Kaya yung haba ng buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Kaya ang nakakabuti, sabi nga ganun, tayo ay sabi nga yung ang Panginoon ay lagi natin kasama. ba diba sabi yung, yung lagi ko sinasabi yung Emmanuel. Ang ibig sabi ng Emmanuel, Jesus, God with us. Laging kasama natin ng Diyos. Kaya sabi niya sa Deuteronomy, I will, not ne- I, will nev- I will never leave you, I will never I will never forsake you, I will be with you. Sabi sa Matthew, and the end of the world. ba diba? Ako ay kasama ko kayo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya ibig sabihin nito, Pagka may problem ka, eh, nandyan lang naman ang Diyos katabi mo. Sa so, pamamagitan ng panalangin, makakausap mo na siya. Kaya sabi, tumawag ka sa kanya, ako, uh, ito po ang pangako niya. Ang, ang pangako po ng Diyos, ang pananampalataya mo, depende doon sa pangako niya. Ano yung pangako ng Diyos? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. What is faith? Ang faith, naniniwala ka doon sa sinabi niya. Kung may faith ka, di maniwala ka, tumawag ka, sum- sasagot ako sa'yo, ipapakita ko sa'yo mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Kasi po, minsan sa buhay natin, meron tayong mga desisyon sa buhay, maaring mag-venture ka sa business, maaring, meron kang mga gustong gawin sa buhay mo. Uh, gustong pumunta sa ibang bansa, o gustong mag-asawa, hindi mo alam, meron dalawang naliligaw sa'yo, hindi mo alam kung sino yung tatanggapin mo. So ngayon, ang Diyos alam niya kung sino yung nararapat para sa iyo. Ang gawin mo lang, tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. So maaring sabi mo, Panginoon, bigyan mo ko ng sign kung sino po sa kanila ang kailang, sino tatanggapin ko sa kanila. Halimbawa, mag apply ka ng trabaho, Panginoon, ano po, saan ba ako pupunta kasi sabi po sa Bible, I will guide you, I will instruct you. Sabi niya, ikay, 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 I will teach you. Tuturoan kita, papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Yes, sabi nga, in all thy ways, acknowledge God and He will direct your path. 
Kaya nga sa ating buhay, Kristiyano, in all thy ways, lahat ng bagay na gagawin, i-acknowledge mo yung Diyos, tumawag ka sa Kanya, and He will direct your path. Ikaw ay papatubayan niya sa daan ng tamang daan at sa da daan ng katwiran. Kaya nga po ako, since sa buhay ko din, ano man, uh, kasi ang panalangin natin, di ba sa, ano, yung Our Father, Word in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. So, dapat, kung ano, para yung panalangin natin masagot, kailangan yung, dis, yung gusto natin depende sa kaloba ng Diyos. Kasi sabi, mapapasayo lahat ng pinapanalangin mo kung ito'y ayon sa kaloba ng Diyos. Para yung desire mo ay ayon sa kaloba ng Diyos, ipanalangin mo sa Kanya, Panginoon, tulungan niyo po ko na isipin ko kung ano dapat kong ipanalangin sa iyo. Kaya sabi ko, sabi po, kaya sabi nga, Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin, sasagot ako sa iyo, at magpapakita ko sa iyo ng dakilang bagay. So, ngayon, pagka hindi mo alam kung ano gagawin mo, ang pangako ng Panginoon, this is your faith, ipapakita niya sa iyo ang mga dakilang bagay. Maglang po sa inyo, nawapong pagpapalat at patnubay ng Diyos, siya sumatay sa buong maghapon.